。梁梦，你一定要坚持住啊！不能让何明明当上。下药了，蠢货！梁家都已经破产了，我怎么还会帮你呢？今晚就好好享受我留给你的男人吧。好热呀！行，我知道了，我马上过去。哎，你看热搜了没？南城沈家新掌门人昨晚与神秘女子留宿酒店了、啊。真的吗？喂，沈总，您上热搜了。去给我查，梁家到底发生什么事了？做，还是要寒问你未婚妻的心呢。却竟然为了钱去卖身，这下贱！把老爷子请来，让他看清楚逃跑背孙子到底是个什么东西。快点，知道什么叫小三吗？不被爱的才叫小三儿，跟狗一样求着男人爱的才是小三儿，才是真正的地贱。反正啊，你现在也没人要了，你的这张脸不如……住手！沈家是你随便可以撒野的地方吗？小叔，您怎么来了？我的未婚妻背着我在外面勾引男人，我教训他一下很正常。难道这你也要插手？只要是沈家的事儿，我就有权插手。怎么，你是想越过我，坐上沈家的主位不成？当然不是，我只是觉得小叔你来的太凑巧了。不是吗？你爷爷已经在过来的路上
，待会儿你见到他，最好给他一个合理的解释。还不滚！谢，谢谢你。你看到我很害怕？我，我，我昨天晚上是被人下药的，你能不能当做没发生过，帮我保密好不好？保密。你到现在还惦记着和沈叶结婚是吗？不，我不可能跟那个渣男结婚。你想报仇吗？我可以帮你。帮我？你怎么帮我？跟我结婚。你疯了？你是沈叶的小叔，我跟你结婚，你不怕被人笑话吗？梁墨，我给过你机会，你不要，好。你可别后悔。喂，梁小姐，不好了，梁成涛先生要把你母亲移出 ICU。什么？我马上过去。你们做什么？我妈不能离开。做什么？当然是节省医疗费了。你现在还有钱吗？二叔，我手里还有一部分，我爸当时不让我卖他股份，我会尽快买辆凑齐医疗费的。你还有哪门子的股份呢？是你，你撤掉了我爸的遗嘱。妈<笑>妈，你你爸真的出事了。大嫂，你现在还不知道吧？大哥受了打击，跳江自杀了。拿什么救啊，二叔，求求你救救我妈，求求你救我妈，我什么都能答应你。哈哈，我怎么可能救你啊？当初要不是你爸不肯帮我反赌蛋，我老婆也不会跟别人走。现在啊，这都是报应。哼，二叔，我求求你，你不能走，我已经没有爸爸了，我不能没有妈妈呀。二叔。先救人，陈总，你这不插手我们梁家的事儿，是不是有点多管闲事了？陈总，你这么插手我们梁家的事儿，是不是有点多管闲事？梁默和我们沈家还有婚约，我这不算多管闲事。不是你，不要吃相太难看了。你这什么意思？我的下属。貌似找到什么事情，不知道梁总想不想听听看？沈总，这这这都是误会，我公司还有点事儿，我先走啊。我要把心思放在打压梁默身上，否则我少不了你。医生，我我妈怎么样？进去见病人最后一面吧。骗妈了，是沈燕呐，妈，她她正在赶来的路上了，妈，你坚持住啊，妈，答应妈，妈，不要上二叔，妈，我求，做个吃不疼痛的人。你来干什么？梁小姐要是没有什么话可说的，那就请离开。只要你愿意帮我报仇，我愿意嫁给你。所以上一次你拒绝我，是在跟我玩欲擒故纵。我只是没想好，梁墨，你是不是太自以为是了？你凭什么觉得我还会娶你
，只要你愿意帮我，我做什么都行。做什么都行，做我的女人。做你的女人。说好听点是做我的女人，说的不好听，就是情妇。沈云琛，你们沈家果然没有一个好东西。梁默，我给过你机会，是你自己不要的。从你踏进这里起，你就没有资格跟我讨价还价。好，我答应你。期限是多久？一年。不过在签合约之前，你得先取悦我。嗯，梁梦，你是不是没有搞清楚自己的位置？还是说，你想让我伺候你呀、啊？你别太过分了，梁默，我警告过你，别后悔。你非要这么羞辱我是吗？我羞辱你，你可以不被我羞辱啊。门在那边，梁大小姐，慢走不送。沈云琛，你梁默，你真的想报仇吗？我看你的自尊心似乎还没有想好。我数三十，如果你还没有想好的话，合约作废。一、二，可可以了吗？你觉得呢？这种程度能叫做取悦？你究竟想要怎么样？不如试一试，像昨天晚上一样，主动去。你欺负人家开火线的吗？梁默，我的耐心有限，你觉得你还有选择吗我确实没有选择，我还要感谢你给我机会。够了，把衣服穿好。这是合约的内容，你自己看看。这份协议为期一年，在此期间我会辅助完成你的复仇，而你则需要住在这里。好。这是无限额黑金卡，你拿着。我不用了。收收你的骄傲吧。据我了解，你妈还欠着医疗费的吧？谢谢，你说的没错，我现在确实没资格骄傲。不过你放心，你的钱我一定会还给你，而我的骄傲我也会一笔，全部都捡回来。有钱来交治疗费了呀！今天燕哥哥陪我来孕检。哎，这么着急走干什么呀？周末呀，就是我跟燕哥哥的订婚宴。沈燕，我记得沈家和梁家还没有退婚吧？你就这么迫不及待了吗？退婚是迟早的事，我劝你不要再对我抱有幻想。你放心吧，眼瞎过一次就够了。梁默。我们之前毕竟是最好的闺蜜，我的订婚宴啊，还是希望能得到你的祝福。好啊，我到时候一定去现场给你祝福。那我等你哦。嗯、我需要你帮我弄到何曼宁的怀孕证。嗯、你要这个究竟有什么打算？沈燕想顺利和何曼宁订婚，没那么容易。梁默，你不会还放不下沈燕吧？别忘了你现在的身份。我记得自己的身份，沈先生不用总是提醒我。我希望你是真的，只是为了破坏婚姻，而不是有别的什么想法。如果你敢背叛我，我不会放过。
。哟，小美人，一个人来这儿啊？想进去见见世面？哥哥带你去呀、啊！滚开！别拿你脏手碰！瞧你粗鲁的样。美人别害怕，哥哥懂怜香惜玉，晚上好好陪陪我。我一定好好对你。滚！金燕人，你敢打老子？我不好意思，沈家的酒会上不该。默默，沈家的宴会越来越垃圾。沈沈少爷，是这个女人勾引我，她说只要我带她进去。他今晚陪我睡，你也不强调自己什么德性，你也配我勾引你？装什么装？你这种女人最看重的就是钱。你这次参加宴会，就是想傍上金主。只可惜沈家的宴会不是什么人都能参加的。这句话你说对了，沈家的宴会确实什么人都能参加。<咳>你。你没事吧？邀请函。见到沈岩，恨不得贴上去是吧？谁让你刚才不是英雄救美去，把两个垃圾赶出营。是。默默。沈大少爷，请注意场合。和自己的身份，梁默，没想到你一来我的订婚宴就勾引燕哥哥。我，我只是比较意外，今天你能过来。燕<笑>哥哥，你居然帮他，你是不是对这个小贱人还旧情难忘呢？兰宁，别闹！呀，嘴巴给我放干净点，别以为谁都跟你一样喜欢当小三儿。杨默，你这个不要脸的，居然敢打我！你说谁是小三呢？说谁？但是说你啊！梁家和沈家有婚约在先，这样算，何小姐还真是新欢旧爱，有好戏看了。我跟燕哥哥是真心相爱的，他跟你分手之后才跟我在一起的，你明明就是嫉妒我。分手之后，你确定吗？你确定你不是假借闺蜜之名故意勾引他吗？燕哥哥，你看看他是怎么说我的。默默，以前的事情。你给我闭嘴！梁默，你没有证据，少往我身上泼脏水。证据是吧？好啊，我给你。这就是证据。你已经怀孕三个月了，还是说你肚子里的孩子不是沈燕？梁默，这个贱女人，明明是你先勾三搭四出去偷男人的。兰宁，够了，今天这种场合不要再提起那些旧事。你还不承认心里面有他吗？他今天一副狐狸精的样子，是不是把你的魂都给勾走了？闭嘴！你们把这里当成什么地方？说话做事注意点分寸，别失了沈家的脸面。沈燕，你挑选未婚妻的眼光实在是越来越差劲了。小叔。如果不是梁默一直纠缠我，曼宁也不会这样。你说我纠缠你？你今天来宴会就是为了挽回燕哥哥的，别做梦了！你以为谁都像你一样缺爱啊？他是我不要的，送给你。梁默，我们之前是有感情，但现在我心里只有曼宁。你今天能来，我很欢迎。但如果你是来找事的，请你离开。刚刚你不是还以为是过来找你的吗？所以很得意嘛，我，燕哥哥，你就是心太软了。明明是他先对不起的你，你就该让大家看看他有多下贱。你针对我，无非就是之前我没有借钱给你，可是你出去卖身的事情，我也没有告诉别人呀。梁默，你也别怪我，今天都是你逼我的。你在胡说八道什么？那天晚上发生什么？你心知肚明。我真的没有想到，你居然是这种人。就算你再缺钱，你也不应该去卖身呀。现在这个场合，是被你用来说这种事情。小叔，我揭穿这个女人的真面目，都是为了燕哥哥好，免得呀又被他给骗了。曼宁，还是你对我好。
处处为我着想。梁木，你太让我失望了。我和你什么关系啊？用得着你失望吗？你做那些事还不够恶心吗？我都跟你说过了，那天晚上是他把我骗过酒店给我下药的，我没有卖身。你说你没有卖身，那你那天到底去了哪？我在你小叔床上。怎么啊？说不出来了。还是证据就在你面前，你没得狡辩了。我那天晚上去了哪，用不着跟你交代。我呀，真的是替燕哥哥感到不值。看你现在风光的样子，怕是那晚就已经找好金主了吧？那天晚上，梁小姐跟我在一起。秀叔，我这个贱人真敢。何小姐，你是想说，我就是梁墨的金主是吧？不不不，我不是这个意思啊！怎么，那天晚上我没出事儿，你很失望了？你胡说！那天晚上我明明给你下药了，你怎么可能没事？承认了吧，是你陷害的我。我我我没有。那天晚上我在酒店，救下了梁小姐，是林特助请了家庭医生为她治疗的。我这有张化验单，证实梁默小姐确实是被人下药了。你还有什么好说的？那天晚上明明是你约我去酒店给我下的药，如果不是沈先生救我，可能我现在也就出事了吧。我，燕哥哥，我不是那样的人，是他故意套我的话，你一定要相信我。本来我不想追究，是你们一直咄咄逼人，沈燕，是你出轨在先，所以在这里我宣布，今天我梁墨和沈燕正式退婚，沈燕。就是我看不上，垃圾！这个贱人，凭什么说叶哥哥是垃圾？你，小叔，那您不是故意的，对不起。沈燕，管好你的未婚妻。这么蠢，不知道躲开吗？梁小姐，您还是赶紧去处理一下吧。你看人的眼光有待提升，下次再给沈家丢脸，我绝对不会放过你。小叔教训的是，梁墨真是被你下药的。燕哥哥，我这都是为了你好。梁家现在这个情况，你难道还会接受他吗？更何况我肚子里面还是个儿子。儿子，你一定得加油，爸爸还得靠你稳固在沈家的地位呢。今晚真是一出好戏，谁说不是呢？让沈大少的脸都绿了。我跟你说啊，我听说梁家这次的事情没有那么简单，背后似乎和沈家有些关系。真的假的？那梁大少姐也太可怜了吧，被未婚夫家搞破产。梁家破产和沈家有关。不管怎么说，今晚他帮了我，还是要去感谢一下。云晨，你什么时候有空？我妈一直想邀请你去家里吃饭。我最近比较忙，替我谢谢你吧。再忙也要注意身体，你的胃也不好。上次我给你开的调理药方，你有按时吃吗？嗯。站住！嗯，我我就是路过，你们继续继续啊。以前和梁大小姐接触的少，没想到她这么有意思。就是个蠢女人吧。梁家破产，如果真和沈家有关的话，那我一定要想办法进入沈氏。不是献殷勤，才不是呢！我这是想感谢你，上次在宴会就想说了，没想到，不好意思啊，就只有不好意思吗？那要不然再祝你和宋小姐顺顺利利。你看见我就疼，就这么怕跟我扯上关系是吗？那你在约会
，我总能去当电灯泡吧？你就一点不在意？在意啊！你要是结婚了，我们的关系就该终止了。我还没复仇呢。我真的没有见过像你这么没有良心的女人。你喝酒了？你就没有其他话要跟我说吗？我，我想进审视工作。你又动什么歪心思啊？哎，我好歹也是粮食著名的珠宝设计师，天天待在家里，是不是太屈才了？而且，我还想赚钱呢。无限额的卡不够你花是吗？那是你的钱啊，更何况我要复仇，不能总靠着你啊，我也得让自己强大起来。既然求我的话，是不是应该有什么表示啊？嗯，算了，就这样吧。嗯。杨小姐，这是我们沈总让我交给您的。这就是你报答我的方式。我只是刚刚没坐稳，我想好了，我报答你的唯一方式呢，就是要替你好好赚钱。想替我赚钱，要看你有没有这个本事了。我可以允许你进审视，但是你休想利用我，在审视站稳。你放心好了，我不会利用你的身份的，更不会让别人知道我们的关系。知道就好。我比你更不想让别人知道我和你有关系。怎么好端端的又生气了？开车，这位是设计部新来的员工梁默。王组长你好。您特助可是沈总面前的红人，这亲自送来设计部，恐怕这梁默的背景不简单呢、啊。我先去忙，有什么事儿不懂，您可以问王组长。行，那谢谢你来林特助。哎，慢走，林特助。您也是统一招聘来的吗？但是我记得我们设计部最近没有招聘信息。王组长，我是统一招聘进来的，前段时间家里出了点事儿，就入职晚了些。我还以为是什么大人物呢，原来就是个没背景的新人。行吧，进了审视，好好工作吧。那是你工会，坐一坐。你就是今天来的新人吧？把这份文件打印二十份，然后分发给大家。好的，现在就要用吗？废话，现在不用，叫你干什么？别以为你是林特助，带你入职，你就能沾光。像你这种乱攀关系的人，我见多了。那算有点眼力见，多用用啊，新人嘛。梁默，你进沈氏集团是为了查梁家破产的真相吗？有话直说，没事我就挂了。别呀、啊，你不是想调查真相吗？我这里有一些线索，不知道对你有没有帮助。梁成涛，你又想做什么？我还能做什么？比起对付你们一家，我更希望梁家回到正轨，让我今后都有钱拿。你最好是真的没有目的。哼，当初梁家濒临破产，你爸的心腹突然就失踪了，我可是费了好大的劲儿才找到他的。兴许能从他的嘴里撬出点什么。你怎么样才能给我？现在来贵都会所，你要的真相自然有人会告诉你。喂。不管是龙潭还是虎穴，我都得去闯一闯。沈总，梁小姐刚刚请的假，急匆匆的离开了。请假
去查是什么原因，尽快。哼、嗯，好子女儿，就知道你会来的。我接下来不是给你叙旧的。好，人已经到了，进来吧。梁墨，看到我你一定很意外吧？何曼宁，怎么是你？我知道，根本就没有什么线索，是你们两个联合起来把我骗过来的。算你聪明，那天都是因为你，让我在沈家人面前丢尽了脸面，那都是你咎由自取。我让你走了吗？把人给我抓回来！你想干什么？把手机给我砸了！嗯嗯喂，梁梦，你现在人在哪？你，看你是找死的！云琛，这是怎么了？发这么大的火？沈总，梁小姐是接到了电话后才请假离开的。我给你十分钟时间，去给我查，她到底去什么地方？哎，云琛，你这是要去什么地方？跟你没有关系。梁小姐，难道是梁墨？秀、啊，还有谁来证你？何兰宁，你要干什么？给我喝什么？你说。你要是和别的男人私混的视频流了出去，以后还有哪个男的敢要你、啊？你这样做，就不怕遭报应吗？我没弄死你，确实该遭报应。阿、啊、如，你，你给我下药了。阿、啊、叔，阿、啊、叔，救救我！我是你侄女、啊，阿、啊、叔。何小姐会替我还清赌债。你说谁会和钱过不去啊？何小姐，这里就交给你了。你们干什么？到底多少钱？给你们伤悲！住手！我说，别碰我！梁墨，是我。沈一琛，你怎么出来了？没事，别怕。小小叔，你怎么会来这儿啊？感动我的人，你是嫌自己的命活得太久了是吗？我知道，我没有，是这个贱人，他在这边勾引男人，刚好被我撞见了，把他的嘴给我撕了，看他还怎么胡说八道。小、啊、叔、啊，我是沈岩的未婚妻，你不能这样对我。曼宁，你怎么会在这里？亚哥哥。快救救我！我真的什么都没有做，是他连我在这边和别的男人私通，刚好被我撞见了。小叔，这里到底发生了什么？把人带进来。沈总，我和何小姐转账记录，这一切都是何小姐策划的，跟我没关系啊，沈总。沈燕，这么恶毒的女人，你还敢娶进沈家？何曼宁果然是你，当初我和梁墨分开就是受你挑唆。严哥哥，我这一切都是因为太爱你了，一时糊涂才会做的这件事。闭嘴！你以为我还会再相信你吗？从今天开始，我就和你这个毒妇正式解除婚约。严、啊、哥哥，我真的知道错了，求求你不要跟我解除婚约，好吗？滚！别碰我，我想恶心。严、啊、哥哥，不会求求我们的孩子。把这个女人给我拖走，别脏了我的眼睛。沈、啊、总，你说如果我把录音的内容公开，你觉得会发生什么？沈总，我求你放我一马，我以后再也不敢动你的人了。沈总，好，我给你个机会，把梁木的股份转给他，并且发出声明，永远退出梁氏。好好，沈总，我现在就走。滚，别再出现他的面前
，好热，陈总。坚持住，我们马上到医院。你醒了，我这是怎么了？怎么在这里呀、啊？昨天晚上你被人下药，是我把你送到医院的。那我……放心，什么东西都没有发生。吓死我了，我还以为我被欺负了呢。除了我欺负你，还有谁敢欺负你？你，你谁都相信，是之前吸血的教训还不够吗？昨天晚上我要是来晚一步，后果有多严重，你知不知道？你知不知道？你差一点就……你要是来晚一步，我就被人给欺负了。谢谢你有救的话。你这个蠢女人，以后注意点，别老是给我添麻烦。那真是不好意思，麻烦沈总了。看来你这么生龙活虎啊，应该是没少伤势吧？赶紧出院，回去好好工作。好的，老板。老梁，去把设计稿给沈总送过去，速度快。这设计稿怎么是我去送啊？让你去送，就是让你在沈总面前多露脸，以后晋升的机会多。好的，王经理。去吧。沈总心情不好，不让你送，让谁送？沈总，梁小姐一直被当做苦力来用，需不需要帮她？不用，需要帮忙的话，她自然会来找。可是您。怎么，受不了了？舍得来找我了？我是来送这季度珠宝设计手稿的，您看一下。你来找我就是为了这个？平时不是你们组长来送吗？今天怎么是你来送？我是新人，新人就应该多干点活，这样才会有晋升空间。确实是这样，在这里，不要借着我的名声，更不要指望我能帮你。你能想明白就好。沈总，我来这里是为了工作的。我会依附你的，这就是你们设计的东西啊，简直是垃圾！沈总，这款珠宝也有优点啊，它打破了传统首饰的思路。我感觉这里改一下，应该还不会错。你的想法很不错，就按照你的建议，让他们去改吧。我的建议？你是说沈总不仅没发火，还接受了你的修改建议？是的，王经理。哟，本事不小呀，刚来就能得到沈总的赏识。人家毕竟是梁家大小姐，虽然现在没落了。哎，行了行了，既然沈总接受你建议，那你就改吧。你也知道这个项目对我们组的重要性，顺便把明天内部竞标的资料也一起整理出来，速度要快。可是我这刚来，还没有经验，万一我……没有万一，沈总都已经接受了你的建议。那你就改吧，改不完不许下班。现在的新人真好骗。沈总，设计部的人都走了，只有梁小姐被留下来加班。什么原因？王组长让他今晚修改设计图，并整理出明天小组竞标需要用的资料，估计够呛。蠢女人，他就不知道跟领导沟通吗？他刚入职，不敢贸然顶撞上司。要不然您过去看一看。小莲儿，一个人加班很寂寞吧？要不然我们两个人晚上出去吃个饭。在工作上面，你有什么不懂的？王组长，谢谢您的美意啊！我男朋友给我打电话了，我去接个电话。呸！不就是个落魄的大小姐吗？看我怎么搞定！你在干什么呢？你怎么在这里啊？我从外面经过，看到里面灯还亮着，就过来看看。你怎么还不下班？我在修改议题的建议，还有明天就先用的设计稿。这一部分确实不符合现在市场的要求，的确得改。
我说话没听到吗？啊啊，我知道了。你脸怎么这么大？生病了？嗯，没生病，没生病。嗯，杨默。生病了？嗯，没生病，没生病。嗯，病了就别硬撑，要是传出去，还说我们沈氏压榨新人。你放心吧，我没那么脆弱，沈氏不倒，我不倒。你怎么还不走啊？当然是为了监工啊！今晚我会盯着你，把这些图纸改完为止。不赶紧改图，嘀嘀咕咕什么的。喂，云晨，有人在跟踪我，我一个人好害怕，能赶紧过来一趟吗？发生什么事了？喂，宋雨兰，我现在有急事要出去一趟，你在这儿等我回来。知道了，宋小姐的安危要紧，我等你进。我说了，等我回来。这么晚了还不回，还让我等我？沈云春，你真狂吧！你们是谁？你们要做什么？云琛，我只是因为太久没见你，想见一见你，一时冲动才说谎把你骗出来。你别生气，我出来只是顾及咱两家的余孽。你是真以为我不敢把你怎么样是吗？我只是因为太喜欢你了，才会做出这种糊涂事儿。宋小姐，请你自重。云琛，不管怎么说，整个南城没有人比我更适合你。难道不是吗？适合我的人有很多，但这个人绝对不是。任天波，我以前真是低估了你的手段了，没想到你高端上的沈明琛，他为了帮你夺回梁氏的股份，可真是下了不少功夫啊。夺回梁氏的股份，你一定很开心吧？可惜啊，你没有机会享这个福了。你说，我要是把你这张脸给划烂了，沈云琛，他还会要你吗喂，怎么了？沈总，梁小姐被人绑架了。谁干的？是何万宁。我们的人现在在追踪梁小姐的定位，目前还没有得到确切的消息。尽快定位梁默的位置，不要让他有危险。我马上过去。沈家对你念念不忘，现在我没了沈家的庇护，还被赶出了家门，你满意了吗？早知如此，你何必作恶？要不是因为你，我就能将沈家成为阔太太，从此再也不用遭受那些白眼。只要你死了，再也没有人会阻止我的前程好事。万一，你干什么？我告诉你，你杀了你，你也跑不掉。小莫啊，你这辈子已经没有机会了。只要这伙食够大，就没有人发现我们做了什么了。何曼宁，先生，过来，是过来，我就杀了他。好，好，我不过去，把刀先放下。沈云琛，没想到你竟然这么在乎他。既然你这么在乎他，那我就毁了他，让你一辈子活在阴影里。
，你不会死，我不允许你死！刘默，你要是知道谁在做了什么，你就往后门再吃大腿！把他的嘴给我堵上！默默，默默，默默，你别哭，以后长大了，我嫁给你就不会有人欺负你。梁默，你不能再睡了，你赶紧给我醒来，你答应我的事情。你不能食言，你醒醒，杨默，你醒了，快去叫医生。医生，他怎么样了？没什么大事了，回去多注意休息，别扯到伤口。好。你哪里还不舒服吗？我没事儿，就是伤口有点疼。你小心点，别扯到伤口了。何曼宁，他怎么样了？他被警察抓了，何家也发出声明，不再认他。他能我今天读他就我自去。你聪明到哪去了？不是让你在那儿等着我吗？何曼宁对你恨之入骨，怎么会轻易的放过你？那我也没想到他能对我下死手啊！我知道你担心，下次不会了。谁担心你啊？我就是害怕你在公司门口出事，给沈氏带来负担。啊，好痛啊！你是不是扯到伤口了？说没有担心我，胡闹！对不起，我知道我错了，谢谢你也救了我一次。看来还没有傻吗？知道感恩了。哦，对了，小组竞标的设计稿，你先养好伤。可是我，听话，听见没有？真是蠢女人，一点都不知道心疼自己。嗯嗯嗯嗯，嗯，我知道了。嗯，你听我听你帮我吃的。好，你想做什么，我都帮你。要迟到了，林特助，你能不能送我去公司啊？今天小组竞标，太不去都晚了。梁小姐，您慢点，沈总特意推迟了竞标时间，就是担心您的身体。我没事，我好了。这小组文件还没准备，再不去就来不及了。你放心，沈总已经把竞标文件提前打印好了，让人带过去给王组长了。王组长，快走。这就是我们 A 组的设计方案。王组长，你们 B 组的设计。开始吧，哎，沈总，沈总，你看啊，这款设计虽然看起来精简，但是呢，却不失独特的华丽感，也会让产品更具有一定的价值和审美意义。嗯，确实不错，设计新颖，和以往的完全不同。不好意思啊，不好意思。王组长，听你的意思是，这个设计稿是你做出来的？哎，是的，是我昨天连夜赶出来的，是很不错。只不过，我怎么感觉这个设计稿缺少了一点？这里是七，然后是九，中间第八页呢？沈总，这个我我不知道啊。这个这个设计稿最后拿到人不是我，是是他，是他最后装订成册的。中间丢了，肯定是他能丢的。这个是新来的员工，我怎么没见过？对，我我是新来的。新来的员工这么粗心大意，沈氏现在用人的标准都这么低了。这个稿子最后装订成册的是你。对，是我。对不起啊。沈氏养你们这群废物有什么用？不想干就去人事部办离职。你知道
，这次竞标关系着我们 B 组能不能拿下这个项目。梁木，你太不小心了。设计稿不是我动的手脚，我也是 B 组的一员，为什么要害我们组呢？还少了最关键的一页，这一定是有人偷了设计稿。你一个新人，你怀疑谁？能够偷设计稿的一定是公司内部的人，这个时候不找出内鬼，反在这找替罪羊，这就是处理问题的方法吗？哪里来的内鬼？唯一的新人只有你。你们确定这件事情是他的责任吗？错了就是错了，为什么敢做不敢认呢？我没有做，为什么要承认呢？你们 B 组真是好笑，没能力赢就搞这种少爷的把戏，输了就是输了，承认一下有这么难吗？沈总，我看这件事就是这个新人搞的鬼，赶紧把他开除了。至于项目，就给 A 组对接。可是我更喜欢 B 组的设计。这样吧，王组长，既然设计稿是你做出来的，那你就把原稿调出来，我先看看。我先先先对，现在有什么问题吗？王组长亲自熬夜赶制的稿子，难道没有保存原稿？还是说这个设计压根就不是你做的？是，这个设计不是我做的，是他做的。我承认，我一时贪心，我只是想拿人表现表现。但是，沈总，我没想到这个新人他居然是个内鬼啊！我不是内鬼，我没有偷设计稿。你怎么证明你不是那个啊？你能找谁来证明？来，找人给你证明。我能证明，因为昨晚梁墨和我在一起。昨晚我加班离开的比较晚，刚好看到梁墨在加班，所以我和他一起完成了收尾的工作。文件上的封条也是我亲自贴上去的。沈总，这是体系员工，应该的。刘总监，我们审视对待新人的接受度，还有容纳方面的问题，需要改进。沈总说的是，这点我会整改。不过，被偷的设计稿究竟是谁做的，还没有人承认是吗？等会儿我拿出证据，可不是辞退那么简单。是是是我，沈总，我我我不敢了，我。好啊。原来是你啊，沈总，这是恶意竞争，像这样的人，你得滚出审视。我是真没想到，一个小小的内部竞标，竟然搞出来这么多事情。也谢谢梁小姐，帮我看清楚到底谁是真正的内鬼。你作为设计部的负责人，管理不严，给我速查各自负责的小组。是，沈总。至于你，滥用职权，剽窃新人的设计，直接开除。而梁墨作为一个新人，能力出众，依我看，更适合 B 组组长的位置。梁小姐，恭喜升职，沈总其实一直都很看好你的。谢谢你啊，林特助。小梁，你做的不错，升职是应该的。明天的公司酒会，别忘了参加。好的，刘总监。升职这么快，谁知道你是不是爬上了沈总的床？你回来啦！哦，我想感谢你，所以想给你做顿饭。你还会做饭？不会啊，我不是还没发工资吗？哎呀，赶紧进来了。这能吃吗？要不你尝尝
。喂。云琛，我头好晕啊，你能不能来接我？没有空。美女，一个人啊。走开。喂。宋雨兰，宋雨兰，我有点急事，你在家等我，我很快就回来。宋小姐的安眠要紧，你。慢点回来一些。看来他是真的很担心孙姐姐。梁小姐，这是沈总让我给您送的饭。是云春涛。啊，沈总今晚可能不会回来了，您早些休息。谢谢你啊，林特助也许，只有宋小姐这样的名门千金，才配得上沈云春吧。可惜做了这么久的菜了，一口都没吃上，怪浪费的。云琛，我真的很喜欢你，我们在一起也是长辈希望的。我之前就说过，我们不可能。为什么？是因为梁墨吗？云琛，你想清楚了，梁墨他配不上。宋以兰，我警告你，不要招惹梁墨。沈云琛，我是不会轻易放弃的。梁墨。这位就是宋小姐吧？年纪轻轻就坐上了第一院副院长的位置，可了不得。沈家和宋家是南城的名门世家，两家联姻可谓是强强联手啊！啊！松手。云琛，你别忘了，今天我们一同出席酒会是沈爷爷的意思。你现在就这么走了，他老人家一定会不开心的。宋云兰，你别以为我不知道，从天的新闻和今天的酒会都是你手策划的。我们的婚事迟早都会定下来，你难道想违反沈爷爷的意思跟我退婚吗？在沈家没有人能管我之前，今天的事情如果再发生。别管我没有提醒你，我再说一遍，松手！沈爷爷都一把年纪了，你就算不为别人想，也要替他老人家想想啊！等酒会结束，我就不再纠缠你，但你必须陪我到最后，行吗？云琛，我就知道你最好。沈燕，怎么在哪里都能看到你，真晦气！这是我沈氏的酒会，我不在这里，就该在。放手！梁墨，你不择手段的接近我小叔，成功入职我沈氏，说你到底要做什么？大白天的，你发什么疯？再不松手，叫人了！叫啊！到时候我就说你对我旧情复燃，不要脸的勾引我。我今天总算见识到了什么叫做人不要脸，天下无敌。还好我早点看清你的真面目，没有嫁给你
，你接近我小叔，不就是为了攀附我沈家？这样，今晚你好好取悦我，我高兴了，兴许还真能给你一个机会。要是生病了就去看医生，也没吃药就跑出来发疯。贱人，你敢打我？都出去卖了，还装什么贞洁烈女？像你这种破鞋，没人会要。我小叔更不会，想必你已经见过宋玉兰了吧？只有她那种女人才配得上我小叔。沈云春和谁在一起跟我有什么关系？不是谁都像你一样龌龊。行啊，我就让你看看我有多龌龊。你干嘛？这是酒会，你别乱来。沈云春。那不是梁小姐和沈燕少爷吗？早就听说过他们的婚事，看样子像是余情未了吧？你们干什么？小叔，你那么激动干什么？我，我和梁默只是许久没见，单纯的叙叙旧而已，是吗？你给我离梁墨远一点，听见了没有？梁小姐，经常听云琛提起你，在公司还得麻烦你多帮我看着他点，他胃不好，总是不吃饭。好了，宋小姐，我以后会在公司多帮你看着沈总的。像云琛这么优秀的上司，想必在公司有很多女员工喜欢他吧？梁小姐，没错，我就很喜欢沈总。我们大家都很喜欢沈总，但都是仰慕之情。哼，做好自己工作本职才是首要的，成天想这些，对工作可没有任何用处。沈总说的是。依兰，你不是说我们要一起吃晚饭吗？我们走了。梁小姐，那我们就先走了。嗯、云晨，吃完饭你能送我回去吗？我没什么胃口，你自己去吧。可是你刚刚已经答应我了，我会让林特助送你回去。帮我查一个人，叫梁墨。啊沈云琛，你喝酒了？你就那么喜欢沈燕是吗？啊？你到现在都没有放下她？我跟她什么都没有，是沈燕她纠缠我。手都拉上了，你告诉我什么东西都没有？你到底还要骗我到什么时候？我没有骗你，你为什么不肯相信我呢？相信你。相信你就是看到你和沈燕在酒会上拉拉扯扯，我告诉你，这辈子和沈燕都是不可能的。谁叫你是我沈云琛的女人？我没忘，在我复仇成功之前，我都会安分守己。毕竟，我还要靠你复仇，不是吗？你没忘最好。不该你妄想的东西，你这辈子都别想。你说的没错，我们之间只有利益关系，不属于我的东西，我不会相信的。顺从才是情人的必修课，听见没有？是，你是我的亲主，我可不就得服从你。做饭去。你
怎么不吃啊？是不饿吗？这是你做的饭。那当然了。可惜我爸妈还没吃过我做的饭，以后也没机会吃到。怎么了？吃不好吃吗？没有，挺好吃的。好吃啊，你就多吃点。嗯，给。这些都留给我吧。今天我刚好累了一天。好啊，那你慢点吃。你点外卖了？嗯，这些都是我特地给你做的呀，所以我就给自己点了外卖了。外卖味道大，以后能不点就不要再点了。你干嘛一直看着我？我脸有东西吗？吃饭还露过嘴？哦。你你盯着我干嘛？我告诉你，这套餐具是我定制过的，我不放心。只有我盯着你，才能信任。啊！对不起，对不起。我怎么跟你说的？你怎么就不能小心点？大晚上把自己弄伤，是想去医院是吧？我可没有这么多时间陪你。我不是故意打碎你盘子的。等我发工资了，我会还给你。就你那些工资，你自己留着吧。你上楼包扎吧，我会找人把这些全部弄干净的。愣着干什么？还不快去！哦、oh. 啊！沈云琛，你你没事吧？我没事。你到底怎么了？胃、啊、疼。胃疼、啊。你等我一下，我去给你拿水拿药。你等我一下。陈总，那梁小姐炒菜那么难吃，你怎么还？闭嘴！那明天我们还去吗？沈先生，好久不见呀！好久不见。这位想必是您的爱人沈夫人吧？李总，您误会了，小梁是沈氏的设计师，这次的项目。就是由他跟你对接的。哎呦，不好意思，是我误会了。小梁的作品我看过了，精美绝伦，是个难得的人才哟。李总，您过奖了。好，那我不打扰你们两个了，你们先忙。好，期待下一次合作。好好,好，再见。这次的合作对沈氏很重要，所以你千万不能掉以轻心。嗯。哎，你没事吧？好像崴到脚了，你是傻子吗？都不注意吗？我刚没看到。你又在那嘀咕什么了？我，我说我是不小心的。你现在能走吗？真是拿你没办法。哎、啊，你快把我放下，这别人看到了不好。好，那我先走，把你扔这儿。别，搂紧点。别再掉了。回去好好休养，让你老公多照顾一下，特别是这段时间，千万别做剧烈运动。不是医生，他不是我。好的，我们知道了。你刚怎么不让我解释啊？人家都误会了。反正下次都不会再来了，误会就误会了。
。云琛，你怎么会在医院？是身体哪儿不舒服吗？梁默脚崴了，我陪他过来一趟。梁小姐，你没事吧？谢谢宋家小关心，我想没有什么大碍。云琛，你午饭还没吃吧？要不要一起？嗯，一起吧。那梁小姐要不要跟我们一起？她不用，她工作还没完成。我一会儿让林特助把她送回去。那你等我一下，我去换个衣服。那我就先回去了，不打扰你和苏在里约会。梁默，你就这么介意我触碰你是吗？还是说你怕别人知道我们之间的关系？神琛，放手。神琛，那我们走吧。神琛，你坏蛋，居然真的给我订医院！等你回来了，我一定要让你好看。哎呦，是吗？啊！你你怎么回来了？在你说我是坏蛋的时候。我我我就是随口一说。放在心上、嗯，还要让我好看？都是误会，误会。嗯、啊！我可以自己来的。你做事我向来不放心，你得帮手上工作。你不去上班，谁替我打的？你瞧瞧，肿成什么样了？哪有啊？喂，云晨，我三叔被抓进去了，我爸被气得病发，现在还在医院抢救，家里没人能去保三叔，你能帮帮我吗？你别急，你先在医院照顾好伯父，我现在过来。发生什么事了吗？宋家出了点事，我现在要过去，早点休息。那你早点回。来，宋小姐命真好，那么多人关心是叫董老师，是趁你给我爸蛋。我是王八蛋，那你是什么呢？晚安。该写什么好呢？就写沈云琛，希望你喜欢。也不知道他到底会不会喜欢。一份季度报告都做不好啊！沈氏留着你们有什么用？喂，有什么事吗？沈云琛，你晚上什么时候回来？怎么了？没事啊，就是希望你晚上能早点回来。你找我就这个事儿？反正你早点下班，我在家等你。这个家真是大人物，声音这么好，听起来像是个女人，莫不是宋小姐？看什么看？手上的工作做得很好，是吧？也不知道他喜不喜欢这些甜品。他要是不喜欢的话，我就给他做顿饭。啊，算了，上次做饭差点给他毒死，差点就是杀人未遂了。都这么晚了，怎么还没回来呀、啊？宋小姐，杨小姐，不邀请我进去坐一下吗？
。梁小姐，想必前段时间你也看到我和云琛的新闻了吧？你是个聪明人，我也就不跟你废话了。我和云琛迟早都会订婚，我会是他的妻子。至于你……我希望你能自觉的离开他的身边。我也想啊，可云琛不让。你跟着云琛有一段时间了吧？那你应该清楚他的性格。如果没有得到他的允许，你觉得那个新闻还能播出来？宋小姐，我和沈云琛之间有约定，如果他不需要我了，我会离开。你还算挺有自知之明的。毕竟，没有人会愿意自己的丈夫在外面包养别的女人。嗯、沈总，这是送给梁小姐的吧？很适合梁小姐，她一定会很开心。这是什么？你打开看看。这是送给我的。这座别墅里面，除了你，应该没有第二个女人吧？沈总出手果然大方，连送给情人的礼物都这么贵重。梁默，你大晚上说什么胡话？难道不是吗？看来我最近的表现让沈总很满意。既然如此，那我就不客气了。你大晚上发什么神经？作为合作关系，你给我想要的，我自然也要让你满意，不是吗？这些都是我给你精心准备的，还满意吗？真是有。沈云琛，我们终究是两个世界的人，是我越界了。梁小姐，您这又是何必呢？沈总为了早点回家，今天中午到现在连一口饭都没有吃。那条项链也是沈总精心为您挑选的。他他为什么要这么做？还不是为了讨好你。梁小姐，沈云琛晚上还是不回来。沈总最近很忙，您还是早些休息吧。他还在生我的气，对吗？或许您可以主动找沈总说说，他不是那种不通情达理的人。云琛，你有试我给你调理的方子吗？效果不错。我看你最近气色挺好的，你也别太辛苦了，得注意休息。好，你也要注意休息。这是我应该做的，沈总。宋小姐本人比新闻的好很多了，和沈总简直就是天生一对。放眼整个南城，也只有宋小姐这样的身份才能配得上沈总。云琛，这家甜品很不错，我专门给你点的。我不喜欢吃甜品，你不需要给我点。喂，沈总，梁小姐受伤了。梁默，怎么回事？是梁成涛。定位发过来，我马上过去。云琛，发生什么事了？梁小姐怎么了？单已经买过了，我现在有急事要走。梁默，又是你，还真是阴魂不散。沈爷爷
，云春竟然为了一个女人把我自己抛在这。最近没事的话，就在家好好休养，其他的事情你不用操心。我知道了。你今天晚上还回来吗？怎么，你想我回家陪你？哦，不是，我我就随口问问。哦，那看我心情。别呀，那天晚上是我不对，我不该惹你生气的。我已经意识到自己错误了，然后呢？你今天晚上还加班吗？要，不过今天的工作量貌似不多，可以早点回家。今天感觉还好。嗯，还不错。<咳><咳>你怎么过来？你还有脸问我？说，你为什么把以兰一个人丢下去找这女人？是爷爷。我和儿子说话。还轮不上你插嘴，先把他送上楼。你也老大不小了，你怎么还这样胡闹？宋家要是知道这事儿，你让我这老脸往哪儿放？我和宋一兰不合适。你们为什么要把我们俩强行捆绑在一块儿？以兰不合适，最合适？难不成那女人合适？宋家那边我会说清楚的，其他的不用你费心。要是这个女人知道，当初是你收购了粮食，我估计啊，她恨你都来不及，还会跟你。我说了，我的事情不用你操心。您就在老宅里安心养老就行，但如果你敢让他知道真相，保不齐我会干些什么。不、哦，你母亲是怎么死的？那忘了。你不配提他，当初不是你逼走他，他也不会出事。是，我是逼走了他，可是害他惨死的凶手，你都忘了？我没有忘。这么多年，我从来没有放弃过报仇。呀，已经陷进去了。果然，这梁家没一个好东西。如果没有别的事，您请回吧。唉，我可提醒你，沈家的男丁不止你一个。这个位置你坐不好，随时会有人来坐。这个他应该会喜欢吧？沈爷走了。嗯。不管我们是什么关系，在沈爷眼中，我们都是违背伦理的。毕竟。我之前可是沈燕的未婚妻，他们怎么想，不用管这么多。啊，对了，你看这个餐厅怎么样？等我发工资了，带你去搓一顿。嗯，这些你来安排吧。行啊，别到时候你借口说不来。梁墨，嗯，我说如果，如果找到了导致粮食破产的那个幕后人，梁墨，啊。我说，如果，如果查到导致粮食破产的幕后人，你会怎么办？他导致粮食破产，我爸因此受不了打击，跳江自杀。我妈也因为竹进来 ICU 抢救不及去世，我家病人这样全是拜那个人所赐，杀了他都不解气。如果他有苦衷呢？苦衷？他能有什么苦衷？要以我双亲的性命作为代价？你怎么了？怎么好端端的弄起这个？是那个人找到了吗？没有，呃、嗯，只是随嘴问一下。走吧，我带你去散散心。医生说你要出去走动走动，有助于恢复。可是我行动不便，这样会不会太麻烦你了？走吧。
好久都没有呼吸过这么新鲜的空气了。棒棒糖。小时候，我妈经常带我来这儿。后来她出意外走了，我就再也没来过这边了。那你妈妈是怎么去世的？我我我我没有别的意思啊，我就是刚刚想起来，之前听沈燕提起过一句，但我什么都不知道。我妈和我爸感情不和，后来我妈忍受不了我爸。就独自跑出家，没想到遭遇了车祸。后来经过调查，我妈那场车祸并不是意外，而是蓄意谋杀。是谁呀、啊？这么恶毒？那那那凶手找到了吗？找到了，只不过他也是被别人哄骗，成了刽子手。时间不早了，我们也回去吧。我给林特助打电话，让他来接咱们。好。我手机没电了，你的给我用用。我也没带。你出门不带手机吗？你要是遇到危险，这可怎么办？那不是还有你吗？真是个蠢女人，这种情况不能再发生了。知道。那我们现在怎么办？现在只能等到林特助找到我们了。行吧，那也只能希望林特助尽快发现我们。都怪你，跑来这边没电。我啊，你不带手机怪我。梁小姐，这是您二叔签下的股权转让书。现在您是梁氏最大的股东，随后沈总也会注资进入梁氏。谢谢你啊，林特助，能不能帮我跟他说声谢谢啊？感谢之类的话，梁小姐可以等沈总晚上回来再跟他讲。行，那辛苦你了，林特助。不行，但我做甜品的能力还是一流的。你也不知道他这个会不会喜欢、啊。沈宋两家发出最新公告，沈氏集团总裁是名称和宋家千金宋一兰即将就，具体场地时间还在待定。下面请看详细内容。今晚带你耍个小妹儿，来干！
您这是去哪儿？沈老爷子刚刚来电话，让您回老宅一趟。回去听他们的安排，跟宋玉兰订婚嘛。宋家那边一直在给老宅施压，所以沈老爷子才出此下策，宣布订婚。既然这件事情是他们做的，这婚就由他们去订。哎，走什么呀？谁要坏老子好事？谁？谁？少爷？这个女人你们碰不起，滚！别再让我看到你！我这我这就滚！先生，天木，你没事吧？你怎么一个人来这种地方？很危险的。不用谢，我还有事，先走。哎，梁木，你等等！没想到是是叶少爷的女人。哎梁木，你等等。我有话对你说，沈燕，我们之间没什么好说的了。默默，我当初就是被何曼宁给骗了，才对你做了那么多混蛋的事。你再给我一次机会，我们重新开始，好吗？我们中间已经发生太多事情，回不去了。沈燕，我已经有喜欢的人了，请你自重。还有，你对我做的那些事情，不会忘的，更原谅不了你。所以，他并没有来找我，对吗？他是我未婚妻的人，既然如此，我也没有必要待在身边了。沈云琛，我们聊聊。你想聊什么？我想过了，以现在的情况来看，我们解除合约对谁都好。梁墨，大晚上的你非要聊这些是吗？你不想聊的话。那我明天再来找你。为了沈燕，你就这么想跟我解除合约？我告诉你，只要我不同意，就不可能从我身边离开。关沈燕什么事儿啊？我听不懂你在说什么。你真把我当成傻子，什么都不知道是吗？我不知道你在说什么。没别的事的话。先上楼。沈云晨，你放开我！梁木，你只不过是我身下的玩物而已，你凭什么有资格解除合约？沈云晨，你非要这么羞辱我是吗？都要和宋小姐订婚了，我也不能一辈子待在你身边，不是吗？你就这么想离开我身边是吗？和沈燕远走高飞，他到底有什么好的，能让你一直念念不忘？到现在你都不相信我和沈燕是清白的，那你让我说什么？说我对他余情未了，死心塌地？梁木，给我闭嘴！你说的没错，我
合约解除之后，我就是要和沈夜远走高飞，过属于我们自己的生活。那也要看我给不给你这个机会。只要你敢毁约，擅自离开，我就会收购粮食。好不容易有点起色的粮食，经不住折磨。沈逸尘，你真卑鄙！作为商人，没有点手段。怎么在上级里？你敢？我敢说就敢这么做。宋小姐，如果知道你在外面帮我情人，她会怎么想？我管她怎么想。到最后，我和她结婚，一样是我的情人，永远见不得光的那种。梁梦，听说今天沈总心情不好，季度报告都没人敢送过去，你知道怎么回事吗？我也不知道啊。沈总不是挺照顾你的吗？要不你过去送吧，我还有点事儿，我先走了。哎哎，你进来。沈总，这是我们部门这个季度报表，您放这里。哎，梁小姐。我和云琛要去玩密室逃脱，你要不跟我们一起去玩？不用了，我还有工作没完成。我给你放一天的假，你是女孩，一起过去方便照顾你。既然沈总都安排好了，那我就遵命。沈燕少爷，好巧啊，没想到能在这儿碰到你。宋小姐你好，默默，你也在。是啊。好巧，啊，不过是巧合还是偶遇，沈燕，你比谁都清楚。我，反正来都来了嘛，大家就一起玩啊。云琛，你觉得怎么样？默默，我们一组吧。云琛，那我跟你一组吧。走吧。你要害怕，现在可以退出。默默。你要是害怕的话，现在就退出。小明、啊，默默，小莫，小、哎、莫，又是你坏我好事儿。默默，你没事吧？小叔，把梁梦交给我就好了。小叔，你这是什么意思？我的女人，不需要你的关心，你回去吧。我和梁墨之前什么关系，你不会不知道吧？你现在和他在一起，就是在打沈家的脸。哼，你也说了，那是之前。再说了，沈家的脸，不就早被你丢光了？你，默默。你告诉我这不是真的，你告诉我，你和小叔什么关系都没有，对不对？云琛，只要你肯和梁小姐断干净，我们的婚约还作数。我什么时候跟你有过婚约？我们两家都已经定下来了，不是吗？那是他们定的，跟我有什么关系？云琛，梁小姐，我是真的很喜欢云琛，我不能没有他，我求求你把他还给我，可以吗？宋小姐，我也是。宋远，我从来没有属于过你，现在哪儿来的这么一说
沈家那几位向来都是吃人不吐骨头，你最好考虑清楚后果，别连累了莫。沈家如果知道我们的关系，你真的不会有事吗？和宋玉兰订婚并不是我的意思，我就应该再小心一点，这样我们的关系也不会被发现了。被发现是早晚的事情，只是时间问题。可是宋小姐是真的喜欢你啊，论身份地位，也确实比我更适合在你身边。宋玉兰她喜欢谁，是她的意思，我们是不会在一起的。你为什么不问我的想法？你的想法？我和他只是商业联姻关系，就算我们以后结婚，到最后谁都不会幸福的。可是感情可以慢慢培养，不是吗？也不急于这一时啊。我不爱他，所以给不了他想要的。你就没有认真的喜欢过一个人吗？有。这不是你关心的。合适比喜欢更重要，我希望你能慎重考虑一下。我不需要靠任何关系来稳定现在的一切。可是，好了，我们走吧。嗯、说了这么多，难道你喜欢我？你别胡说了，我我才不会喜欢你呢。沈总，沈老爷子有请。逆子，你想气死我是不是？如果没有什么事的话，我们就先回去了。站住！我让你们走了吗？说吧，究竟什么事？你现在立刻跟梁墨断，给你来一个交代。不可能，你梁墨，我听说你在粗饱方面的天赋很高，你如果肯离开沈云春，我立刻安排你出国进修，并且价格随便你看。梁氏刚起步。需要大量的资金注入，你若答应我，我还能帮你让梁氏起死回生。沈爷爷，我。梁某，梁某，沈云春和梁氏，你只能选择一个。沈爷爷，抱歉，我我不能接受你的提议。听清楚了吗？还需要再替他重复一遍？我是不会放弃的。你们就死了这条心。你、你们是真要把我老头子的气死才满意吗？云琛，你不能这样对我，我才是你的未婚妻啊！只要我们两家不解除婚约，梁梦。你永远都是抬不起头的小孩。我们以兰可是名门之女，哪是你这种不入流的女人能比的？您知道沈云琛有未婚妻还往身上贴，这不是小三儿又是什么？就是，下贱！宋以兰，你算哪门子的未婚妻？云琛，我们联姻的新闻已经公布了，你难道想不承认吗？这不是还没有订婚吗？云琛，你不能这样对我。你不考虑我的感受可以没关系，你要考虑两家的关系啊！你不能胡来。怎么？威胁我？身为沈氏最大的董事，沈家最新的掌门人，难道还需要靠联姻来维持现状？我不是这个意思。沈云琛。你是存心要和我作对是吗？行啊，我看
，你是忘了你现在所拥有的一切是谁给你的？沈家在南城如今的地位，难道不是靠我一个人打拼下来的吗？你这么说话，可是想把整个沈家都吞了不成？我给你两个选择，在沈家和梁墨之间，你选一个。如果你执意要留下这个女人，就要从你手中夺回一切。沈云琛，我一直都很看好你，你可不要犯糊涂啊！虽然我们宋家比不了你们沈家，但是想做点什么，那也是轻而易举的事儿。什么时候，你们敢从我手里面分一杯羹了？你现在的处境没得选了。要是我这两个都要了，闹出这么大的丑闻，沈家的这个位置轮不到你坐。但如果你愿意和依兰订婚，兴许啊还能给你一次改过的机会。沈云琛，你年纪也不小了，凡事不要冲动。这个女人能和诺大的沈家相比吗？虽说这几年沈家在你的手里风生水起。但这种丑闻被传出去的话，沈家就完了。小叔，各位叔伯的话也不是没有道理。南城不少人都对沈家虎视眈眈的，您可要三思啊！连沈燕都分得清轻重，你这个做叔叔的太不像话了。小叔，想必是你公司业务最近太多，让您劳心伤神，才闹出今天的笑话。但作为您的侄子，我觉得我有必要帮您打理一些琐事。你还知道你是我的侄子，看来你并不糊涂。不过什么时候，你一个晚辈敢骑在我的头上？沈燕今年也不小了，公司交由他打理，有什么不放心？沈云彻。要不算了吧，我不想你为难。梁墨，无论发生什么事，你都不能从我身边离开。可是，没有可是，你愿意相信我吗？你既然相信我，我就一定不会让你失望。云晨，你难道真的要为了一个女人放弃整个沈家吗？我什么时候说过要放弃沈家？沈云晨。你要是选择了这个女人，可以，你可别后悔。后悔的是你们，并非是我。林特助，进来吧。沈云晨，你竟敢调查我！现在都敢威胁到长辈的头上，太不像话了！不要以为。你们外面做的那些丑事，我不知道。比起你们，我做的又算了有什么？这都是你的长辈，你就私底下调查他们。我给过你们机会，是你们不肯退让，那我又有什么忌惮？我和梁墨认识的时间比你们任何一个人都久。换句话来说。谁才是小三？想让两家联姻也不是没有办法。沈燕目前单身，她似乎比我更适合跟宋小姐订婚。小叔，宋小姐对你情深意切，你怎么能这样羞辱她？爸妈，你们听我说说话呀！我和云晨才是一对，怎么就不能让那个女人得逞？依兰呐，不是爸爸不帮助你，只是咱们家的把柄全在沈云村的手上呢。咱们就正面交锋，那只是损失惨重。好孩子，沈云琛他并不适合你，以后妈妈再给你找一个好夫婿。啊，你们就这么怕他什么？那你们不想过我的感受吧？我喜欢了他这么多年，到头来却变成了笑话。你们要我以后出去怎么见人？
一览。沈云清，他态度强硬，我们没办法插手。这件事啊，都是我们沈家对不起你。以后啊，我尽最大努力来补偿你。不，我不要。你们不就是怕你们做的丑事败露吗？宋一兰，你在我家闹过了没有？没有。沈云晨，这么多年，你对我哪怕就是一点点喜欢都没有。从来没有，我跟你说，对你没有任何情谊。因为你爱的是这个女人，对吗？那我就偏不让你如愿。梁墨，想必你还不知道把梁家逼上绝路的人是谁吧？闭嘴！宋一兰，你这话是什么意思？你知道什么？宋一兰，我让你闭嘴，听见了没有？梁墨，你不是想知道真相吗？那你应该好好的问问你身边的沈云琛。你知道什么对不对？她就是个疯女人，你别听她胡说八道。我是疯女人。那你是什么？当初你收购梁家，现在又费尽心思的把他留在身边，不就是在侮辱他死去的父母？不会的，不是这样的。蠢货！不然你告诉我，一直有沈云琛的帮助，你为什么还是迟迟的查不出真相？沈云琛，你说话呀！你告诉我这不是真的。想到仇人在我身边，我居然没有发现。木宝，我们回去说好不好？回去，回去继续被你羞辱吗？你为什么从来都不肯告诉我？他可是沈云琛，诺大的南城，谁敢得罪他？你才是那个彻头彻尾的大傻子！闭嘴，沈云琛。你竟然为了掩盖事实真相，不择手段！我真后悔没有早点看清你的真面目。别拿你的杂耍碰我！默默，我们回家说好不好？家，我还有家吗？你为什么要这么做？你逼死我的父母还不够，还要继续把我留在你的身边，羞辱我！默默。听我解释，事情不是你想的那样子的。那是哪样？说，你怎么不说？沈云晨，我恨死你！默默，默默，沈云晨，我得不到的，你也别想得到。宋一兰，沈云晨，住手！宋一兰。你找死、啊！女、啊、儿，如果你肯跟我订婚，杨木就永远都不会知道真相。我告诉你，他知道了又怎么样？我是永远不会跟你订婚的。看着自己爱的女人恨你一辈子，你一定会很难过吧？林<笑>特助。通知下去，终结跟宋家的一切合作，准备收购齐华。沈云晨，你不能这样做。云云晨，依兰她不懂事，她因为太喜欢你了，她做出这种蠢事，求你们放过我们一家。宋家今天能成为这样，全都是因为你自己做的。默默，我知道我小时候做事一向心狠手辣，但是我没有想到他为了羞辱梁家，想尽办法把你留在身边。沈燕，你是不是早就知道这件事了？默默，我不是故意要瞒着你。原来只有我不知道啊！难怪我二叔不敢查明真相，原来是怕得罪沈云琛啊。沈家先人当家是我小叔，除了我爷爷
，没人敢和他正面刚。其实，这也是当初解除婚约的原因之一。我不知道我小叔现在做了这么多，到底是为了什么。但是默默，我希望你能给我一次机会。我不怕我小叔，我只想保护好你。默默，只要你愿意，我们现在就离开这里，我们再也不回来了，好不好？沈燕，我说过了。不会原谅你。怎么不带把雨伞？全身都湿透了，快去洗个澡。别，和你有什么关系吗，沈先生？你非要这样吗？就不能跟我好好说话吗？我和你还有什么话好说的？不想看到你。我们好好聊聊，你想知道的我全部告诉你，好吗？我想知道的我都已经知道了，况且我现在根本不想看到你。收购粮食，我知道是我做的不对，但我也有难言之隐。好啊，那你说说，你有什么难言之隐？我现在没有办法告诉你。谎话说一千句也不会变成真的，不想看到你，给我滚！你怎么没找？一晚上没走吗？我还是想跟你聊聊。有什么好聊的？我们之间只有仇恨，明白吗？我那些都是迫不得已的。如果可以的话，我也不愿意收购粮食。做都做了，还装什么神明大义？一次机会都没有了吗？当然有了，不过我现在饿了。需要沈总你亲自去为我买早餐。好，你等等我梁梦，梁梦，沈总，杨小姐已经走了。通知下去，当我还没有到达之前，阻止她离开默默，沈燕，怎么是你啊？默默，在这段时间里，我渐渐的明白了我对你的情谊。可惜的是，我们有缘无分。今后有需要我的地方，一定要联系我。沈燕，我对你已经没有感情了。对不起，之前是我伤害了你。我对沈燕没有感情，为了和他私奔，竟然骗到我的头上。沈燕，我走了。你们是谁？你们要干什么？梁墨，这就是你给我的回答。沈云琛，怎么是你？怎么，看到我很惊讶？还是说我的出现？断了你们的死缘，小叔，我和默默不是你想的那样。闭嘴，这里还轮不到你讲话。对啊，我就是要和他死吧。沈燕是你侄子，难不成你要抢你侄子的女朋友不成吗？小叔，杨默，你好样的。不过你怎么知道我不敢？沈晨，你想做什么？来人！
把梁小姐带回去。啊！哎哎，干什么？追查一风吧！哎，小叔，你要带默默去哪？你管得着吗？我警告你，你要是再跟他有接触，别怪我不顾亲情。我就是个疯子，都是被你逼疯的。你告诉我，你为什么跟沈燕私奔？沈燕是背叛了我，但她有一点比你强，就是她没有你那么卑鄙。你给我闭嘴！沈晨，你放了我行吗？看来你是忘了，没有我的允许，你哪里都不许去，你就得在我身边。逼死我的父母还不够，你还要再逼死我吗？梁默，我看来你是忘了我们的合约。<笑>合约是你精心策划，你还敢有脸提？你既然签了，就必须要遵守规则。谁给你的胆子，敢毁约的？就算我毁约又怎么样？反正我现在一无所有了，不是吗？你忘了，你手里还有一个粮食。你，我既然敢收购粮食一次，就能收购他第二次。你卑鄙！我还可以更卑鄙。从你签下合约起，你就没有资格跟我谈任何事情。谁这？我真不认识你。梁小姐，这是沈总的意思，请你不要为难我们。沈云琛这是想软禁我吗？梁小姐，我们也是替沈总办事，您请回去吧。沈总，您看梁小姐这一天下来不吃不喝，我们谁劝她都不听。把饭给我吃了。你不吃饭，怎么有力气离开这里？我放你离开，前提是必须要靠你自身的实力，从我身边离开。你想用你这条命跟我硬刚？可能到最后你什么都得不到。林特助，麻烦你送我去上班了。太好了，梁小姐，您终于想通了。快请上车。梁默，你真的好厉害，拿下了这么多大项目，升职加薪都是早晚的事。谢谢啊，我只做了我该做的，你们也要加油努力啊，争取这个月的项目都被我们组拿下。你真的太拼命了，我们实在是干不来。沈总，梁小姐的工作能力突飞猛进啊！我知道了，你出去吧。沈总。梁小姐天天这样跟您对着干也不是办法，身体早晚会垮掉的。她想离开，就得靠她自己，这是她应该做的
，我阻拦不了他。如果您告诉他真相，或许就不会这样。我答应过那个人，就一定阻拦。杨木恨我，那就恨吧。终于完工了。你怎么来了？这么晚了，你怎么还不下班？我只是省市的普通员工，不努力点，怎么攀上高位？你已经很努力了，不要把其他时间放在工作上。好啊，只要你放我离开，我就能轻松很多。你跟我对着干，连自己的身体都不顾了是吗？对，没错，我这么做最终目的就远离你。好，我知道了。我这是怎么了？看见沈云真痛苦，不应该高兴才是。怎么心里这么难受啊？林特助，你怎么还没回去啊？杨小姐，您终于下班了，我送您回去吧。沈总已经回去了。是他吩咐我在公司等您下班。那麻烦你了，梁小姐。我知道您因为梁氏的事情恨沈总，可是您有没有想过，他有难言之隐呢？沈晨。喝多了吧？那我多抱你一会儿。沈晨，合同上没有写我不能推开你，所以这是另外的价格。好，明天我就把钱打给你。我会放你离开，我只希望你别那么恨我。不可能。不久后，南城将进行一场国际珠宝大赛，获奖者可以拿到出国深造的机会。有想法的可以来找我报名。杨默，你快去报名，以你的实力一定能拿到冠军的。我一定会去报名的。我为了别人，真的为我自己。拿下冠军，我就能顺理成章的离开沈云城了。离开我，真的就有这么开心？竟然也来参加珠宝大赛！瞎了吗？没看见人就往上撞？到底是谁撞的身？你心里有数。我这双鞋是今年的限量款，现在被你的花弄脏了，你怎么赔？你把我的设计稿踩脏了，我还没让你赔，你倒有脸找我赔啊？这次主办方是我的人，我一个不高兴。别说是决赛，就连初赛你也进不了。你到底想要怎么样？用手帮我把鞋擦干净，我就放过你。不可能。既然这样，那你也别想进初赛了。沈总，梁小姐被人故意刁难了，去看看到底怎么回事。默默，别听他的。沈燕，你怎么来了？哼，沈燕少爷，还不快滚！沈总，沈燕少爷来了，您不过去吗？不用了，我的出现只会让他对我更加反感。通知下去，初赛延期举行。
亚莫，幸好初夏延期了，不然你肯定连初夏都过不了。延期了？我怎么不知道啊？你快看手机，最新的初夏时间已经出来了。真的延期了？这下我可以参加比赛了。各位。公司为了鼓励大家踊跃参赛，特意为大家准备了画图材料。哇，这可是知名品牌的画具，平常很难买到的。这次公司这么大方，沈总很看重这次比赛，希望大家争取拿到好的名次，为公司争光。梁小姐。大家都很看好你，加油！好的，林特助，我会加油的。是他你。沈总已经按照您的吩咐，把话剧给大家分发下去。梁小姐看起来很开心。好，时刻盯着她的动向，不要有上次在会场发生的事情。好的，沈总。不过。我觉得下次还是您亲自给梁小姐送去，或许她对您的偏见会少一些。她不愿意见我，我又何必在她面前出现？可是，是梁小姐的父亲找您，您闭嘴。局长，到底发生什么事了？梁小姐，很抱歉，经过我们的核定，您的作品确实存在着抄袭，我们将要取消您的参赛资格，并将这件事公布出去。麻烦您调查清楚，我的作品都是我独立完成，绝对不可能抄袭啊！每一个抄袭的人都不会承认做出这样的事情，难道我们要去一一调查吗？可是我的确没有抄袭。行。你说你没有抄袭，你的证据呢？您没有证据，我们也没法证实您说的就是事实。请回吧，梁小姐。怎么回事？沈总，梁小姐的参赛作品涉嫌抄袭，按照规定，我们要取消她的参赛资格。我没有抄袭。梁默是我们公司的员工，他不可能抄袭，这其中一定有什么误会。沈总，这件事情发生在您的公司上，我想您肯定接受不了。您看，这两份设计稿的细节设计上几乎一致，确实有抄袭的嫌疑。这一定是别人抄袭了我的成果。我还没有正式追究你的责任，你反倒倒打一耙，说我抄袭你的作品。这是我连夜赶制出来的，我有没有抄袭我自己不清楚吗？这个作品是我改了好几天才改出来的，你竟然说是你花了一个晚上做出来的，你说这话不怕被别人笑掉大牙吗？再说了，所有的证据都指向了你，你还在狡辩？我说的都是事实，我没有狡辩。什么人都能参赛，这国际大赛的门槛也太低了吧？您放心，您的作品经过评定，我们的设计师十分满意。我们一定会替您讨回公道。梁默是我们公司最出色的设计师，我相信他有能力。沈总，梁默是您公司的员工，您自然帮着他说话。但是您这样的话，让我们这种没有背景的设计师，何来公平而言啊？沈总，请问您有证据证明梁小姐是独立创作的吗？要证据是吗？当然有。抄袭的人是谁一目了然了，没有什么话可说了。这是怎么回事？沈沈总，我没有，一定，一定是他，一定是他提前做了手脚。证据都摆在眼前了，你还敢狡辩
，我的作品比你早上交一天。说，是不是你即将录的视频故意陷害我？别怕，有我在。你对梁墨的行程，倒清楚的很。我，我没有。那你怎么知道他晚一天比你参赛？我记得主办方有规定，不能透露所有设计师的行程。沈总。你说这些话，不就是为了让他顺利参赛吗？小偷就是小偷，你包庇他也没有用。他要是真是抄袭的那个人，沈氏也绝对不如他。可他不是。沈总，初赛开始的时候，梁墨并没有在现场，说不定这个期间他就去偷了我作品。那天他的确没有出席。哼，哼，盗取别人的作品能有什么出息？梁墨，你就等着被赶出去吧。他那天没有出席，是因为和我在一起，全程没有离开我的视线半。不可能，他就是一个公司的小职员，有什么身份能和您待在一起？下班后，我亲自去接他一起去吃饭。怎么，你有意见？嗯、我一直很欣赏梁墨的能力，那天我和他吃饭，自然是为了讨论工作。那天我们一直在一起，你忘了？沈总，仅凭这些还无法扫除梁小姐的嫌疑。沈总，你为了替她开脱，编出这么拙劣的理由，谁会相信啊？经过鉴定核实，梁小姐的设计稿上出现了第三个人的指纹，而这个人就是你。所有的参赛作品，除了设计师本人。就只有我们主办方，其他人根本接触不到。证据证明，那个抄袭的人就是。不可能！我明明戴着手套，藏不住了，自爆了。我没有，我没有抄袭，是你，事情败露了，你就找沈总替你做伪证，处处维护你，说不定你和沈总有什么见不得人的关系，真是下贱！啊！抄袭我的作品就算了，现在竟然还在贼喊捉贼，到底是谁不要脸啊？像你这种卑劣的小人都能参赛，国际大赛的门槛的确很高。我们将取消你的参赛资格，并将发布声明，将你的行为公之于众。沈总，是我一时鬼迷心窍抄袭了梁小姐的作品，你再给我一次机会。滚！啊、梁小姐。我知道错了，你替我瞧瞧。行。如果今天被关上抄袭的人是我，那我的职业生涯都毁了。我凭什么要替你开罪？带走。沈云琛，今天真是谢谢你了。感谢的话不必再说了。相比之下，我更喜欢实际行动。那你想要干什么？请我吃个饭吧，就当圆个谎。你要实在不愿意请我吃这顿饭，我们现在就可以走。没有不愿意。那你从头到尾都没有抬过头，是菜不合胃口，还是我恶心的让你吃不下去饭？我只是没有胃口而已。你要是吃饱了，那我就买单了。服务员，你今天是为了答谢我而请客，还是为了膈应？你想多了，我们身份有别，别人肯定不好。小姐您好，今天我们店十周年活动，各个手工就可以领取精美大奖，有兴趣参加一下吗？精美礼品？是的，小姐，您可以和你的先生一起参加。他不是我先生。好，我们参加。我为什么要和你穿一样的？这你得问他们呀。能不能给我换个围裙呀？小姐，活动主题就是情侣互动，工具都是分配好的，不能退换。那现在还能退出吗？不好意思，小姐，您的先生已经拆了我们的工具，恐怕就打我干什么？是让你手贱拆开的？这和我没关系，是他们的问题啊。做个手工而已，至于怨气这么大
确实像。没错。给我看一块的。不给。不给。拿来吧。不给。你是小孩子吗？做个手工都能弄到脸上。杨默，先生小姐，这是送给你们的礼品。啊、哦，谢谢。沈云琛，你画的好丑啊！哪儿丑？不对，你刚刚说。这个丑东西像我，沈明辰，你真讨厌！怎么，我画的挺好的，挺像你的呀？哪儿像啊？这个丑东西明明是你，好不好？好，好，好，像我行了吧？本来就是。你。喂，你好，帮我查一下半年前粮食被沈氏收购的具体原因是什么？沈云辰，如果我们之间没有隔着家族仇恨，该有多好！不舒服就回去休息。这次会议没有规定必须到场。不用了，我就是昨天晚上没睡好，没什么事。默默，默默，叫救护车！叫救护车！默默，默默，你醒醒！医生，他到底怎么样了？为什么这么久还没有醒？这位小姐会晕倒，是因为过度劳累导致的。休息休息就好了。好。还有一件事。就是这位小姐心事过重，情绪郁结，长期的压抑会让她产生胸闷、心悸的症状。作为家属，你要试图去开导她。谢谢医生沈总，这半个月，梁小姐一直在公司加班，几乎推掉了所有的休假。梁默，如果我的出现让你这么痛苦的话，我以后就不会出现在你面前了。嗯、梁小姐，您觉得怎么样？有没有觉得哪里不舒服？林德主。我这是怎么了？这段时间您把自己逼得太紧了，身体跟不上节奏，所以就垮了。这不是临近比赛了吗？我不想松懈。对了，林特助，是你把我送医院的吗？是的，刚刚收到通知，决赛时间推迟了，回去要多加休息。谢谢林特助，我没事了，我们回去吧。你这是要去哪儿？出差。怎么没听林特助提起过？我也是临时决定的。好吧，那你注意安全，我先回房了。呃，这段时间你多注意休息，不要像今天一样晕倒在公司了，影响不好。我知道了，你也是。沈总，您和梁小姐好好沟通，或许就没必要搬出来。怪委屈的，没必要。既然答应了别人，就一定要做到。这段时间，你多照看她一下。总监，把这份文件给沈总送酒店去，别耽搁时间。沈总不是出差了吗？
出差？什么出差？沈总最近都没有离开南城。最近住在酒店里，酒店？那他怎么不住家里，住酒店啊？听说是家里闹了耗子，具体的咱们这些小员工怎么会知道？别问那么多了，赶紧去。沈云琛明明没有出差，那他为什么要骗我？梁墨，你怎么来了？我来给你送文件。怎么是你来送？我要是不来给你送文件，还不知道你住在酒店里呢。嗯、呃，我最近心烦，这里空气好，透透气。林特助都已经告诉我了，你还要瞒我到什么时候？是别怪林特助了，是我逼他说的。你赶紧收拾一下，晚上回去住吧。不用，我在这里住的挺开心的。是吗？那你的黑眼圈是怎么回事啊？呃，只是今天没睡好而已。赶紧收拾下，回去住吧。你作为房子的主人，不住在家里，我一个外人也不好意思住。梁墨，你是在关心我？你你别胡说了，我就是怕自己不好意思而已。赶紧收拾下，回去住。沈总，您回来了。沈云琛，晚点再找你算账。沈云琛，你怎么不理我呀？呃，我在和林特助商量今天晚上吃什么。你还没吃饭吗？对啊，饿了一天了，还没吃呢。那我给你点外卖。外卖我吃不惯的，那些东西哪有家里做的饭才干净？那你喝着。啊，喂，喂，真是欠了你的。你来厨房干什么？做饭啊，怕你饿死，让我摊上人命。你做的饭能吃吗？那你吃不吃啊？好，那我勉为其难的接受。挑三拣四，饿死你得了。你没事吧？你怎么这么不相信？要赶紧抱着。不用你管，我等我自己回去。你等着，我去拿药去。不用你担心，我自己会处理。你等着，我去给你拿药箱。这几天别碰水，小心伤口发炎。嗯、想什么呢你？哦哦，好，我我知道了。我来吧，让你来我不放心，免得一会儿又切到手指头，耽误吃晚饭。那你会做饭吗？做饭有什么难？你会做饭还让我来？你你这不是存心害我了吗？你又没有问我。况且我已经很久没做饭了，估计现在做的饭比你还难吃。什么叫做比我还难吃？我做饭很难吃吗？好，好，好，你做饭好吃可以了吧？我做饭难吃。那你赶紧做，我这么难做。嗯、看起来确实比我做的好吃。在说什么呢？没什么。沈云琛，你真的有一手啊？随便做了点，不算太好。还是你装起来了。你尝这个，真的很好吃。这是我的筷子。
，我们都睡在一起了，还分什么你我？谁跟你睡在一起了？沈云晨，你真不要脸！那个贱人竟然还待在沈云晨身边，他还真能忍啊！大小姐，我们还查到梁默联系了侦探，准备调查当年梁氏破产的真相。还用什么方法都能让他查到真相？还不快去！梁墨，既然你这么渴望得到真相，那我就再告诉你一个真相。宋雨楠。喂，宋小姐，你找有事吗？梁墨，我有份礼物要当面送给你，不知道你是否有兴趣？不好意思啊，不感兴趣。如果这是关于沈云琛的呢？你也不感兴趣吗？嗯、说吧，到底找我什么事情？你知不知道沈云琛的母亲是怎么死的？他跟我说过是车祸去世死的。他是不是给你说过那人是被陷害的？你怎么知道？因为害死沈云琛母亲的人就是你爸。不可能，我爸不会做这样的事情的。怎么会这样？进来吧。把东西放在桌子上，就可以走了。梁墨，你怎么来了？沈云晨，是我爸害死了你的母亲，是真的吗？你听谁说的？所以，那就是真的了，对吗？这也是你要收购梁氏的原因吗？这是两回事、啊。沈云晨，我爸已经去世，梁家的恩怨也该到此结束了。如果你还有怨气的话，我代表向你道歉，对不起。你没有错，你也不需要替任何人向我道歉。可我终究是他的女儿，理应替他还债，不是吗？够了。这件事情已经过去了，就不要再提了。你整天面对仇人的女儿，你不痛苦吗？不要再说了，这件事情跟你没有关系。把你留在我身边，从来没有想伤害过你。我知道这件事情对我好，但我们就到这，你放我走。怎么会回不去呢？只要我们一起面对问题。总会过去的，不是吗？我和你不一样，这一道坎过不去。你从来没有放弃过我，我请你也不要放弃我，好吗？真相大白那一天，我们就已经回不去。当你知道真相的那一刻，我已经知道我们回不去了。但是我还是想试一试，我真的知道错了，梁墨。沈云晨，我只是你的情妇，不是吗？一开始，我只是想把你留在我身边，我只是用错了方式，让你误会了这么久。可你已经这么做了，只要你不介意，就不算太晚。介意，我很介意。不管我今后以什么身份面对你，我们都不可能在一起了。除家族仇恨以外，我们两个人之间的恩怨两清了。只要你不离开我，你让我做什么都行。你说这些太晚了，沈志，我的父母已经为他们的所作所为付出了代价，现在就剩我一个了。你连我都要逼死吗？你还有我，我是不会放弃你的。
还是那句话，我愿意为了两世旅行河流在你身边，但那是一时，它不是一世啊！我我不同意。你再相信我一次好不好？相信你，你让我怎么相信你啊？从一开始的相遇都是你精心策划好的，我走的每一步都走在你的掌握之中。薛云晨，你把我当什么了？你能随时都可以玩弄的情妇吗？这些都是谁告诉你的？是谁告诉我的重要吗？他难道不是事实吗？我没有，别人都在胡说八道，是这样子的。在你知道真相的那一刻起，我就知道我们已经没有机会了。可是我还想再试一试，我真的知道错了，梁墨，不要走。沈云晨，这段时间发生的事情，让我这辈子都没有办法再面对你。我一定要拿下冠军，离开这里。这次大赛获奖的是一位非常年轻的设计师，大家猜猜他是哪位呢？掌声有请梁设计师梁墨闪亮登场。宝贝儿，你设计的作品是这么多年我见过最好的了，恭喜！谢谢，谢谢大家。明明是一件很开心的事情，为什么我却莫名的失落呢？可以不离开吗？沈云琛，你忘记我们的约定了吗？请你不要离开我，默默，求你了。是我不能没有你，沈云琛。如果是在很早以前，我一定会毫不犹豫的留下来。我已经爱上你了，但你一次又一次把我推开。我错了，默默，是我醒悟了他吧？我总以为你爱的人是沈燕，并非是我。我是爱过沈燕。但我们有缘无分，你对我的好，我都记在心里。你已经是我生命中最重要的人了。一切还来得及，对不对？我们还有重来的机会。现实是残酷的，我们不能相爱。放手吧。啊不，我不放手。沈云晨，你难道想让我恨你吗？梁墨，沈先生，请别阻拦我离开，谢谢。再见了，南城。再见了，沈云琛。等一下，梁小姐。吴侦探。对，是的，是我。怎么是你啊？是调查结果有进展了吗？是的，梁小姐。经过这段时间调查，杨氏被沈氏收购，还有一个真相。什么真相啊？您的父亲。当初为了避免杨氏被沈氏收购，私下找到了沈云琛。什么？怎么会这样？沈云琛答应了您的父亲，严格保守秘密，所以我查起这件事的时候，费了很大的力气。所以，你的意思是，不是沈云琛收购了梁氏，是我父亲求着沈云琛，是吗？没错，您父亲最后跳江，也许是迫于压力，并非是受人所迫呀、啊。沈云琛，你接电话呀！你
们是谁啊？梁小姐，沈总派我们来接您。沈云琛？不对，没有林特助，你们是谁？宋雨兰，是你绑架的我！啊，我走了，为什么还要回来？你怎么知道我今天走？你监视我！蠢货，现在反应过来已经太晚。我没想到你竟然会调查真相，原来你一直都知道真相。你为什么要这么做？我当初告诉你那些。是为了让你恨沈云晨，而不是看着你们在一起。宋雨兰，你就是个毒妇、啊啊啊！你如果识趣点，早点离开沈云晨，就不会有后面那么多事儿了。宋雨兰，你在干什么？沈云晨，怎么会找到这里？沈云晨，你快跑！他又是个疯子！默默，你别怕。宋一兰，你知道你在干什么吗？你别过来！再上前一步，我现在就杀了他！杀你认了我，我退！宋一兰，你想要什么我都可以给你，只要你能放了他。害我被医院辞退，什么都没有了，这些都是被你所赐！你别冲动。我可以让你回医院，都是因为你。如果不是你，我跟沈云晨早就订婚了。看都不看到我后面那些事，都是你的错。跟他没有关系，宋玉兰，我跟你说过，我对你没有任何情谊。我爱的人，至始至终都是他。那又怎样？你为他策划的珠宝大赛，珠宝大赛，为他的前程铺路，他的。根本就没有正眼看过你，沈云晨，我才是最爱你的那一个。珠宝大赛是你策划的。宋一兰，把两个不相爱的人捆绑在一起，注定不会长久的。你醒醒吧！不，不会的。只要他死了，你就是我的了。对不起。我来晚了，我杀了你！沈志，沈志，放我走！放我走！沈志，你怎么这么傻啊？我现在。就算跟别人跑了，你现在也追不上。我可喜欢你良心的，小时候你说的话都不算数。小时候，你别哭，以后长大了我嫁给你，就不会有人欺负你。你就是小时候那个哥哥。终于舍得想起我了，你怎么不早点说呀？我还一直以为是沈英。一切都来得及，不算太晚。那以后什么事情都要告诉我，不然要你好命。马上就要离开了，还真有点舍不得。你怎么来啊？
老婆出过追梦，我当然要相伴左右，陪在你身边了。